Կաղափարապոսությունը կաղաքագիտական հետազոտությունների մեջ ամենահակասական հասկացություններից մեկն է, սա հիմնականում պայմանորված է նրանով, որ թե բուն հասկացության և թե առանցի կաղափարապոսությունների մասով գիտական շրջանակներում չնայած, որ ոչ վաղղանցյալում այն ուներ առավել բացասական ընկալում։ Աշխարում գոյություներցով տարբե գաղափարախոսությունների շարկում իր ընպիրկվածությամբ և ունեցած ազդեցությամբ պահպանոգականություն � կաղափարախոսության մեջ, կանի որ կաղափարախոսության ողջ ուսումնասիրությունը պտտվում է բյորքի անվան շուրջ։ Չնայած սրան բուն կոնսերվացիս մահատկացությունը առաջարկվել է ժամանակի շատոբրյանի կողմից։ Հեղինակների Այս համատեքստում առանձնանում են հունահրոմիական պիլսոպաները։ Եվ հատկապես պլատոնը և հրոմիական ստոյիքներն են, որ առավել շատ են մեջպեվում և նրանց ավերոտ շատ է հվում արվում։ Հատկապես պլատոնի հանրապետու� Քրիստոնիական աշխարում և հատկապես կատոլիկ հայրերի մոտ և սկարելի է հանդիպել պախպանոխական գաղափարախոսության նախնական տարերի վերաբերալ առանձին մտքերի, հատկապես ոգոստոս երանելու և թվումա ախ� Իսկ Քվինթոն և էքլեշալ արդեն հստակեսնում են և մասնավորեսնում են, որ Հիչարդ հուկերը համարվում է պահպանողականության հիմնադիր հայր։ Հուկերի կաղափարներն էին, որ հետագայում անգլեյում ծնում տվե� պետք է իշել, որ թե պուրիտանները և թե յակոբինյանները ծգտում էին փոպոխություն կատարել հասարակկան կարգում անգլիայում և վրանսյայում։ Եվ հենց վրանսյայում յակոբինյան շարժման վրա էր հիմնված վրանսյական � Հյումի անվանշուշ կան հակասություններ մասնակիտական շրջանակներում, այն արումով, որ մասնակետերի մեծ մասը Հյումին ընդունում է որպես ազատականության հիմնադիր հայր և կչերն է, որ գտնում են, որ Հյում ազդեցուն է ունեցե� Եվ նրա մոտեցումները պատարեցին բնական որենքի գաղափարը հասարակությունում։ Ընդհանուր արմամ, վրանսյական հեղափոխությունից մինչև առաջին աշխարամարդ 1914 թվական նկար ժամանակահատվածը ընդումված է համար բյորքը և նրա աշխատությունները համարվում է հելակետային, թե պահպանողականության համակիրների և թե ընդիմախոսների համար։ բյորքի գաղափարների կարևորությունը կայանում է նրանում, որ նախ կնադատում է վրանսյական հեղափ Սակայն բյորքի կողմից վրանսյական հեղափոխության կնադատությունը պայմանավորված էր նաև մեկ այլ կարևոր հանգամանքով, այն է վրանսյական հեղափոխությամբ բյորքը տեստում էր, որ 
Փորձի արվում սասանելու Եվրոպայում արդենիս կաստատված միջազգային հարաբերությունների վեսպայլան համակարքի կարևոր սկզբունքներից մեկը, ուժերի հավասարակշրության սկզբունքը կամ Balance of Power կոչվածը, որով և հնարավոր թե բուն գահապարախոցություն հասկայության և թե առանցին գահապարախոցությունների մասով գիտական շրջանակտերում կան հակասություններ, այն ու անդերս պահպանողականության հետազոտության զբավողների համար կա որոշակի կոնսենսուսի որը մեզ է պոխանցվում պատմական կնությունն անցած ինսիտութների միջոցով, ընտանի, կեկեղեցի, և որը հասարակությունում կարքի անվտանգության երաշխավորն է։ Եվ անվտանգություն անկախություն ունենալու Պրագմատիզմը դիտվում է որպես անձյալի փորձարության վրա ձեղովված մտացողություն և պրագմատիկ մտացողություն ասելով նկատի արմում այն որոշումները, որոնք ընդվում են նկատի ունենով լավ հաշվարկված նպատակտեն � պահպանողականության համար մարդը անկատար էյակ է և մարդու եսասիրությունը, իշխանասիրությունը և պարասիրությունը սասանել են հասրակությունը և ստեղծել են այն իրավիճակը, որում մեն գտնվում ենք։ Եվ որպիսի սսպվի � Հաջորդ կարևոր սկզբունքը և տարը պահպանողական գաղափարախոցության մեջ դա որգանականություն է։ Սա ենթադրում է հասարակության միասնականություն, հասարակությունը դիտվում է որպես բնականոր են ձևավորված անրաժեշտու� Այս լիբերալիզմի առաջկրաշած ինդիվիդուալիզմի գաղափարը վտանգ է ներկայասնում պահպանողականության համար, հետևաբար պահպանողականները կարիք ունեն ինգնապաշպանության, որը եվ տեստում են բացառապես համայնքի ներսում Պահպանողականները բացրտում են դա հետևիալ կերբ, ունես ունեցվածք, հետևաբար կարող է սխոսել ազատության մասին, ունես սեպականություն և դա տնորելու իրավունք, հետևաբար անկախես կարավարությունից։ Եվ Այս համատեքստում կան երկու ուղություններ, որոնք թե իրար փոխլրաստում են և թե երբեմ են իրարամերժ են։ Առաջին կոնցեպտոր դստակարկվան առաջին մոտեցվան համատեքստում կա պահպանողականության մեկ ընդանուր թե պետ կա որոշակի վորմալ միակարծություն, բունց կզմունքների և դավանած արժեքների շուրջ, այն ու հանդերս պահպանողականությունը անրաժեշտություն ունի տարբերակման և առանձին դպրոսների առանձնացման։ � առավել լայն տարացում ունեցով պահպանողականության մի շակ տեսակտերի մասին, որոնցից առաջինը ավանդական կամ դասական պահպանողականություն է։ Սա երբեմը նաև անվանվում է բյորքյան պահպանողականություն, որով 
Այս տեսակի պահպանողականության համար կարևորը իշխանության նամվերապա ենթարկումն է։ Եվ իշպես բյորգն էր նշում, մենք ենթարկում ենք նույն հեշտությամբ ինչպես որ շնչում ենք։ Եվ այն փորձերը, Հաջորդ տարածում ունեցող տեսակը պահպանողականության դա ազգային պահպանողականություն է։ Ազգային պահպանողականությունը մի կողմից դասական կամ բյորքյան պահպանողականության և միրս կողմից ազգայինականության � Եվ առավելապես կենտրոնացած են ինքնապաշպանության և տեսակի պահպանության վրա։ Առասարակ բոլոր գաղափարախոսությունները ինքնին բաց են, դրանք բաց համակարքեր են, որոնք ենթակային պոխնետապանցման այլ � Հրումն լիբերալ կոնսերվատիզմի համար առանցքային է ավանդույթի, ժառանգության, մշակույթի, ազգային հարցերը և խնդիրները, սակային լիբերալ կոնսերվատիզմը տեղե թողում նաև տնտեսական հարաբերություններին, շուկայական Պահպանողականության մեջ այսօր աշխարում առավել տարածում ունեն երկու ուղություններ, որոնք ձևորվել են 23 դարի եկրորդ կեսին։ Առաջինը նորաճականությունն է և եկրորդը նեոկոնսերվածիզմը կամ նոր պահպանողականությ նորաճականությունը փորձում էր ընդիմանալ պետության միջամտությանը, ինչպես նաև փորձում էր ընդիմանալ լիբերալ և առաջադիմական սոցիալական արժեքների տարացմանը։ Նորաճականության գաղափարախոսության � Հանի որ նրանց գալուստով և մուտքով համաշխարային կաղաքականություն ազդարարվեց անցումը պետականակենտրոն կարավարումից դեպի շուկայակենտրոնին։ Իշպես նշեցի հաջորդ լայն տարածում ունեցող տե� նորովի իմաստավորել և ադապտասնել պահպանողական գաղափարախոսությունը նոր իրողություններին, թե ամերիկայի ներսում և թե աշխարում առասարը։ Սա հանգեցրես նիոկոնսերվածիսմի առաջացմանը և ինչպես դրա � կանի որ այն իր մեջ ներառում է ամերիկյան բացարեկության կամ ексեպշնլզմի գաղափարը։ Նեո կոնսերվատրները առաստարակ դեմ են ուժեղ պետությանը, պետական իստիտութներին, մի ուեզին ժամանակ դրանք տեղ են հատկասում � Նեո կանսերվատիզմ այսօր առավել մեծ ընգրկունություն ունի աշխարում և ընդհանուր արմամբ այն կարողացավ իր մեջ գտնել այն ուժը, որպեսի հարմարեցնի պահպանողական գաղափարախոսությունը աշխարումս ներկայումս տեղնու Դրանց հսկայական մասը ծնում դեղարնում դերևս Հուսական և ոսպանյան կայսնության տիրապետության տարիներին, իչպես գիտենք մտավորական շուջանակտերում և կաղական շուջանակտերում ճանքեր են արվել 
ինքնության պահպանման համար հետագայում արդեն ցեղասպանությունից հետո թուրքի համայնք տերում հատկապես մերձավոր արևելքում որոնք հետագայում դարձան նաև մյուս արևմտյան ծիծակնոտում գտնվող համայնք տերի սնուցող գաղութներ պահպանողականության համար կային անհրաժեշտ հիմքերը անկախությունից հետո հայաստանյան իրականությունում պահպանողական գաղափարախոսության եւ հոսանքների ամրապնդման համար նպաստել են մի շարք հանգամանքներ ռեմն դրանցից առաջինը անկախության առաջին տարիներին տնտեսական բարեփոխումների եւ շուկայական տնտեսության անսպան փորձերի հետևանքով եւ տեղին ունեցավ հասարակությունում հարստության անհամաչար բաշխում եւ սա հանգեցրեց մի կողմից տնտեսության առանձին ճյուղերում մենաշնորերի հաստատման եւ մյուս կողմից քաղաքական ու տնտեսական ղեկավարող շրջանակների սերտաճմանը որի արդյունքում լիբերալ գաղափարախոսությունը եւ այն մոտեցումները որ կային եւ առաջադրվում էին կորցեցին իրենց դերը եւ ազդեցությունը եւ հեղինակությունը հասարակության մեջ մյուս կողմից է սոցիալիստական գաղափարախոսության համար չկա հայաստանում պատմականորեն ձևավորված հենք եւ դրան է նպաստել նաեւ ժամանակի հխս ղեկավարության կողմից արցախյան շարժման շուրջ որտեգրած դիկորոշումը հաջորդ կարևոր գործոնը որ պայմանավորում է հայկական իրականությունում պահպանողական հոսանքների գոյությունը դա գլոբալիզացիան է գլոբալ գործ ընթացները որոնք տեղի են ունում աշխարհում միտված են որպեսի խաթարվեն ավանդականորեն ձևավորված պետական ինստիտուտների դերը քանի որ դրանց ազդեցությամբ վերելք են ապրում վերպետական դերակատարները մյուս կողմից էլ գլոբալ տնտեսական գործ ընթացները նպատակ ունեին կրճատելու տնտեսական ճգնաժամ աշխարհում սակայն մենք ականատեսնենք լինում որ առաջանում է մի նոր անջրպետ հարուստ եւ աղքատ խավերի միջև ամբողջ աշխարհում գլոբալիզացիայի դեմ պաշտպանության փորձեր տեսնում են գրեթե բոլոր երկրների արտաքին քաղաքականության մեջ եւ այս կոնտեքստում պետք է գտել հատկապես եվրոպական միության արևելյան եվրոպայի արևելյան եվրոպայի տարածաշրջանի մի շարք երկրներ հատկապես ռումինիա լեհաստան եւ հունգարիա որտեղ նորաչական ուժերը եւ արմատական ուժերը վերջին տարիներին գլուխ են բարձրացրել նման միտում կարող են նկատել նաեւ հայական իրականությունում չնայած մեզ մոտ գլոբալիզացիոն գործ ընթացները այդքան ազդեցիկ չեն իշքան օրինակ եվրոպական միությունում այնուհանդերտ այստեղ եւս կարող են տեսնել արմատական եւ ռադիկալ դրսևորումներ պահպանողական գաղափարախոսության տարածման գործում հայական իրականությունում իր մեծ ներդրում ունի հայաստանյա ծառաքելական եկեղեցի եկեղեցին շնորհիվ իր լայն ընդգրկվածության եւ նախկինում արդեն իշխանությունների հետ սերտաճման ինչպես նաեւ իշխանությունների նկատմամբ լոյալության կարողացել է հաստել մեծ ընդունելության քաղաքական եւ հասարակական դաշտում եւ սա հանգեցրել է նրան որ հայաստանյա ծառաքելական եկեղեցուն շնորհվել են արտոնություններ որոնցի ձգված են հայաստանում գործող մյուս կրոնական կազմակերպությունները օրինակ հայաստանյա ծառաքելական եկեղեցին ազատված է շինարարության հարկից եկեղեցու սпасավորները ազատված են զինված ուժերում պարտադի ժամկետային զինծառայությունից եւ եկեղեցու կողմից նշվող մի շարք տոներ ոչ աշխատանքային են համարվել եւ ընդունվել կառավարության կողմից իհավելումը սրան պետք է նշել որ 2015 թվականի սահմանդրական փոփոխություններով նոր սահմանադրության 18-րդ օդվածով ճանաչվում է հայ առաքիլական եկեղեցու բացառիկ դերը հայ հայկական հասարակությունը եւ հայաստանի կյանքում առհասարակ Եվ վերջապես գործոնների շարքում ամենակարևորը եւ կենսականը որ պայմանավորում են հասարակությունում պահպանողականության ազդեցությունը մինչ օրս դա Արցախյան հարցի եւ հակամարտության մինչ օրս չլուսացության հանգամանքն է եւ մյուս կողմից էլ հայցուկական հարաբերությունները եթե վերջինս բացառապես շարունակում է որովհետեւ հայտնվել է արտակին քաղաքական ուրակարգում ապա արցախյան հարցում նախկին իշխանությունները կարողանում էին բացառապես մոբիլիզացնել հասարակությանը եւ հաստել հասարակության հնազանդությանը եւ լոյալությանը որը թույլ էր տալիս իշխանություններին անկաշկանդորեն տիրապետել եւ տիրապետող դիգ գրավել հասարակության բոլոր ոլորտներում ինչպես գիտենք առասարակ ուժային կառույցները բոլոր երկրներում լինի դա թուրքիան բանակի կառավարման ժամանակ հունաստանը գնդապետների օրոք արգենտինան խունտայի ժամանակ եղել են բացառապես աջ միտված ուժեր եւ պահպանողականությունը սատարող եւ պահպանողականության արժեքներ կրող ուժեր 
նույնը կարող են տեսնել Հայաստանի իրականությունում, մինչև վերջերս բանակը խիստ մոտ էր կանգնած իշխանություններին իր հավատարմությամբ եւ բանակի եւ ուժային կառույցների վրա հենվելով իշխանությունները նախին արդեն հանրապետական եւ դրան նախորդող քոչարանի իշխանությունը կարողացել են պահպանել իրենց ազդեցությունը երկրում հայաստանյան պահպանողականությունը ինչպես իրավացիորեն նշում է վիդեն կոմֆը բացառապես արժեքային է ավանդական եւ առավելագույնս մոտ է կանգնած բյորքյան պահպանողականությանը մյուս կողմից հայաստանյան պահպանողականությանը բնորոշ է նաեւ դիզրայելյան մոտեցումը սա ենթադրում է մեկ ազգի գաղափար միասնականություն եւ լոյալություն իշխանություններին հայկական իրականությունում կարելի է գտնել տարբեր կուսակցություններ եւ քաղաքական շարժումների մեջ պահպանողական հոսանքների եւ դրանց տարբեր դրսևորումների սակայն մինչև վերջերս հայկա հայաստանյան իրականությունում պահպանողականության գաղափարախոսության մարմնավորումը եւ արտացոլումը տվել է հանրապետական կուսակցությունը հանրապետականների մոտ գաղափարախոսությունը ինչպես գիտենք հիմնված է նժդեհի ուսմունքի վրա սա թույլ է տվել հանրապետականներին շուշ 10 տարի զբաղվել պոպուլիզմով եւ այս պոպուլիստական գործելա ոչով հնարավորինս հնազանդեցնել հասարակությանը մյուս կողմից ցուրն բռնում կա որ հանրապետական կուսակցությունը բացառապես ավանդական պահպանողականություն է ներկայացնում իրականության մեջ դրա գործելա ոչ առավելագույնս մոտ է կանգնած նեոկոնսերվատիզմին եւ հանրապետական առավելագույնս դիրքավորված է քաղաքական սպեկտրի աջ կենտրոնամետ հատվածում ուսումնասիրելով եւ հետազոտելով հանրապետական կուսակցության սոցիալ-տեսական գործունեությունը կարող են գտնել որ տնտեսական զարգացումը ոչ թե գտնում է պետության հոգացության եւ ուսերի վրա այլ դա առանձին անհատների պարտականությունն է սանով են նաեւ բացատրվում հարապետականի կողմից տայնե շարունակ վարված սոցիալական քաղաքականությունը պամփոփելով կարող ենք նշել որ ժամանակակից աշխարհում այն իրողությունները որոն որինական ապես են դինում թույլ են տալիս բնել որ քաղաքական գաղափարախոսությունների ժամանակաշրջանը ավարտված չէ ավելին արդի իրողությունների պայմաններում պետություններ եւ քաղաքական համակարգերը ստիպված են ադապտացվել եւ որտեգրել նոր մոտեցումներ, որոնք թույլ կտան հարմարվել եւ վերարտադրվել։ Երնույ ժամանակ պետք է նշել, որ ավանդական գաղափարախոսությունները իրենց մաքուր եւ նախնական վիճակով էլ չեն հանդիպում, եւ առաջիկայում մենք եւս ականատես կլինենք թե հայաստանյան իրականությունը եւ թե առասարակ աշխարհում տարբեր գաղափարախոսությունների միաձուլման եւ խաչասերման արդյունքում առաջացած նոր ուղղությունների, որոնք կփորձեն դուծել իրենց առջև տարածած խնդիրները, թե ներքին ուղղությամբ եւ թե արտաքին։ 